o estúdio, né? Antes de qualquer coisa, eu quero dar um abraço bem carinhoso na Daniele Brock. A Dani é minha amiga pessoal de muito tempo aí, desde o tempo da faculdade, e hoje ela é diretora da FETAG do Rio Grande do Sul, jornalista de formação e futura historiadora, aí me disse agora há pouco que está finalizando o curso de História, e hoje a gente vai conversar sobre um momento bem legal que a gente vai ter no dia 26 aqui na nossa região, que é o Encontro Regional de Jovens Trabalhadores Rurais, que vai acontecer ali em Bela Vista, no interior de Selba, Enquanto o ano passado, eu acho que já foi aqui na, em Ibirubá, no interior de Ibirubá aqui. E esse ano vai ser ali em Selva, mas a Dani vai contar pra gente todos os detalhes. Boa tarde, Dani. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Cidade. Boa tarde, Cristiano. É uma felicidade muito grande estar aqui hoje contigo, que é meu amigo, podendo falar um pouquinho, então, sobre todo o trabalho que a gente faz. Um abraço também para cada ouvinte da Rádio Cidade que está aí nos escutando. É um prazer mesmo a gente poder vir aqui falar um pouco sobre o nosso trabalho que a gente faz aí em prol de todos os trabalhadores rurais. Tá certo, Dani, tá certo. Deixa, deixa a gente aqui sempre tem a, a prática aqui de uh, avançar, né, uh, para conhecer um pouquinho dos nossos entrevistados aqui. Então, eu conheço um pouquinho da tua história, mas os nossos ouvintes não conhecem, né? Então, conta um pouquinho quem é a Daniele Brock, aonde a Dani nasce, né, onde que a Dani se percebe no mundo, né, o que, que ela fez, o que, que deixou de fazer e até onde a Dani está agora. Eu lembro que vocês fizeram essa pergunta numa entrevista que eu assisti eu achei uma pergunta difícil de responder <risos> quem é, né, quem a gente é. Bom, eu nasci no interior de Alto Alegre, sou trabalhadora rural junto com os meus pais, a gente tem a propriedade rural, a gente tira leite, produz soja, grãos... E, então, eu fui para a faculdade, fiz jornalismo, por entender que a comunicação é um instrumento muito importante para a gente ajudar a melhorar a realidade que a gente vive, né? E aí, trabalhei e, uh, na comunicação por alguns anos, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar no movimento sindical, que é uma luta que eu acredito muito, a luta pelos agricultores familiares que precisam estar tá mobilizados para conquistar aí os seus direitos. Então, quando surgiu essa oportunidade, para mim, foi onde eu me encontrei, né? trabalhar com o que eu amo, que é, de certa forma, comunicação, ajudar naquilo que for possível, né? assessorar em todas as áreas possíveis e trabalhar uh, a agricultura, né? a agricultura familiar também. São, então, são as duas áreas que eu amo e foi aí que eu me encontrei. E aí eu continuo estudando sempre, né? porque estudar nunca é demais e sempre ajuda em todos os espaços que a gente ocupa. Então, eu acho que, mais ou menos, quem eu sou... Essa pessoa, Daniele Brock, trabalhadora rural, jornalista, estudante e agora assessora da Regional Sindical Alto Jacuí, onde eu trabalho e presto esse serviço aí de ajuda aos sindicatos e também agora diretora da FETAG, onde eu posso uh, participar na federação né, que reúne todos os sindicatos dos trabalhadores rurais aí da nossa região e do Rio Grande do Sul para levar as nossas demandas, as demandas dos agricultores aqui da nossa região lá para Porto Alegre para a gente dizer, os agricultores da região do Alto Jacuí precisam disso, né? E levar nossas pautas até lá. Muito bem. Dani, uh, trabalhando no dia a dia aí uh, nas comunidades do interior, nas propriedades, eu lembro que vocês estiveram aqui em, em Ibirubá algum, algum um mês e pouco atrás, aí eu acho um pouquinho mais, uh, uma visita em 10 propriedades aqui, né? Para conhecer um pouquinho da realidade, chegou o Camargo por aqui também, né, com o chapéu aí do, da Bayer, se a Bayer é... Mas, é uh, uh, e, e vocês uh, têm essa prática né, de estar tá mais próximo assim, do, dos agricultores. Né? Olhando assim, para a situação hoje, principalmente do pequeno agricultor, qual que é hoje o grande, a grande pauta da região do Alto Jacuí nessa questão da agricultura familiar? A nossa grande pauta hoje são as políticas públicas, né? E aí, qual política pública? Principalmente o Proagro. É uma grande preocupação nossa, porque teve algumas mudanças e não está mais contemplando os nossos agricultores. Os nossos agricultores estão com dificuldade de acessar essa política pública. Então, nós estamos reivindicando isso muito forte, junto aqui com toda essa região noroeste, Missões e Juí, que passam por esse mesmo problema que nós, né? essa questão do proagro. Então, tem sido uma das nossas grandes bandeiras de luta, 
assim como as políticas públicas voltadas a atender os agricultores que perderam, né, que tiveram prejuízos aí com as enchentes que aconteceram. É claro que a nossa luta é por todos os agricultores, principalmente por aqueles que perderam as suas propriedades. Nós tivemos agricultores na região dos vales que dormiram bem estruturados, com uma propriedade boa, com uh, um certo conforto ali na sua propriedade e acordaram sem nada, porque a enxurrada levou até a terra embora, né? Não tem mais nem como produzir ali. Levaram galpões, uh, os animais, uh, suínos, vacas, foi tudo embora com a água, morreram. E aí a gente se preocupa muito com esses agricultores também, né? Uh, inclusive, a prioridade da nossa luta é para eles, que eles consigam aí a anistia das suas dívidas, que consigam políticas para conseguir reconstruir as suas propriedades, porque senão esses agricultores não têm né, como recomeçar do zero. E aí, claro, para nós também, os nossos agricultores que perderam a produtividade por não conseguir colher, os nossos agricultores que tiveram aí danos nas suas terras, que também né, nós tivemos produtores na nossa região que perderam casa, alguma questão da infraestrutura, aí nós também né, queremos que esses agricultores recebam ajuda. Então, essa é a nossa principal pauta, inclusive nós estamos aguardando ansiosamente, que o governo prometeu que até 30 de julho vai lançar aí quais são as políticas públicas que vão atender os agricultores que tiveram essas perdas. E então nós estamos aguardando ansiosos por isso, né, e já se preparando aí para fazer as reivindicações, caso não o que a gente está pedindo até agora não seja atendido. Certo, certo. E uh, por isso que às vezes a gente até uh, dia, dialoga e conversa por aqui, né? Uh, a importância que é o movimento sindical, né? Porque principalmente para o agricultor, né? O sindicato dos trabalhadores rurais talvez seja a, a única porta, né? Que na hora do aperto o agricultor sabe que pode bater e que vai ter algum tipo de atendimento lá, né? E são milhares e milhares e milhares de sindicatos espalhados por todo o país. E no sindicato, e agora entrando na nossa pauta, Dani, no sindicato, né, acompanhando aí a, a, a trajetória dos agricultores, tem uma palavra que está muito em voga ultimamente na agricultura que se chama sucessão, né? a dificuldade da sucessão familiar, né? Ou seja, os agricultores pais, né? Avós, enfim, deixam para os pais, aí os pais tocam, e aí agora que está no momento de deixar para os filhos seguir, muitos deles já nem estão mais no interior, já, já foram para a cidade, já foram para outros lugares, outros locais, e aquela propriedade vai ficando cada vez menor, e aí os pais vão envelhecendo, vão ficando mais velhos, não vão tendo a mesma energia, a mesma força para aquela produção continuar, e aí você vai vendo aí o êxodo rural né, ganhando cada vez mais uh, espaço novamente. Né? Como é que esse tema é dialogado dentro do, do sindicalismo rural? E qual o papel que esse encontro regional, depois a gente vai entrar no detalhe dele, mas de, que esses encontros têm para, de alguma forma, ajudar os jovens a, a pensarem a permanecer no campo? Essa é uma preocupação permanente nossa e é uma preocupação que não deve ser só do movimento sindical, mas de toda a comunidade, de toda a sociedade. Porque se nós não tivermos agricultores no campo no futuro, pequenos agricultores, quem vai produzir a nossa comida, né? Fora que se nós uh, acabamos não tendo pequenas propriedades, o que a gente vai vendo é uma concentração maior de terra. Um proprietário apenas fica com um grande pedaço de terra. E isso vai acaba, acabando com as comunidades do interior. Porque ali onde tem a comunidade, tem o salão, tem a igreja, é porque tem várias famílias ali ao redor. Se essas famílias vão indo embora, a gente deixa de ter comunidades. Aí, a, aquele lugar onde tem a casa, onde se produz ali o alimento uh, para se sustentar ali, a mandioca, as frutas, as saladas ali na horta, aquilo ali... Quando a gente vê, uh, passa o trator por cima, derruba tudo para fazer lavoura <risos> e a gente vai deixando de ter, inclusive, essa, essa produção de alimentos que muitas vezes nós temos o costume de não valorizar. Porque, ah, eu produzo aqui para o meu gasto, não é para vender. Mas isso é produzir alimento também, porque aí você produz, você deixa de comprar, você uh, dá para o seu filho levar para casa, para o vizinho e assim vai indo. né Então, é uma produção de alimento também que é muito interessante. Então, esse é um, é um assunto que é uma preocupação nossa, nós estamos sempre trabalhando por isso. 
uh, um dos grandes desafios do sindicato também é que os jovens façam parte do sindicato, assim como os jovens, as mulheres e os aposentados, porque o movimento sindical ele precisa representar o que, que é uma família lá no interior, e a família também tem jovens, então tem espaço para os jovens no sindicato, e a gente precisa ocupar ele para dizer o que, que a gente quer, né? Então, essa é uma das preocupações. E aí, no sentido da sucessão rural, a, a, já deu para ver né, que, além dessa questão de lutar pelo que o agricultor precisa agora, das políticas públicas, do que está mais urgente, a gente também tem que olhar para esse todo, para a participação das mulheres, dos aposentados, né, dos seus direitos e, inclusive, dos jovens. Então, a gente acaba trabalhando em várias frentes. Né? E esse encontro ele serve de uma forma de mobilizar os jovens, porque a gente faz um esforço muito grande para convidar os jovens que fazem parte aí dos 16 sindicatos da nossa região para vir ali. Porque às vezes acaba né, que ah, eu não vou lá no sindicato porque o pai vai. E assim a gente tenta trazer esse jovem para dentro do movimento sindical, conhecer, conversar, saber um pouco mais sobre as nossas pautas né, e seguir mobilizando para isso, para valorizar também esse jovem que fica no campo. Porque a gente percebeu esse movimento dos jovens que vão para a cidade. Essa é uma realidade, né? Inclusive porque os nossos pais aprenderam o quê? Que era ruim ficar no interior. Era uma vida muito sofrida, um trabalho pesado. E aí, inclusive, tem aquela fala que a caneta é muito mais leve que a enxada, né? Então, que os filhos vão estudar. Mas hoje, a agricultura, com toda a tecnologia que tem, ela oferece uma possibilidade muito boa para os jovens também, inclusive de renda. Porque trabalhar na cidade também não é tão fácil assim, né? Às vezes é difícil arrumar um emprego, os empregos também... Às vezes não são tão fáceis. E aí você trabalhar numa propriedade que é sua também é uma coisa que é muito boa, né? Então, os jovens hoje eles já estão vendo essa possibilidade. Existe um movimento que está começando assim bem devagarinho, mas de pessoas da cidade que olham a vida do campo como uma qualidade de vida melhor, como, inclusive como um objetivo, né? Que, ah, vou comprar um sítio, vou para o interior, né? Então, são coisas boas. E aí a gente trabalha para para isso, né? E para que o jovem que decida ficar no interior, ele tenha condição de ficar trabalhando, ter renda, né? E fique bem ali, feliz. Dani, é, desculpe cortar, Cristiano. Boa tarde para você. Eu cheguei um pouquinho atrasado. Fiquei sem carro ontem, com dois carros em casa, os dois eram para da oficina. Agora foi o carro que lá não funcionou, mas tudo bem, já estamos aí com, a outra, com outro carro. Uh, eu sempre acompanhei, trabalhei muitos anos na cooperativa, na Cotribá, né, e a gente vive o dia a dia na cidade também no interior. Né, eu sou um que sou adepto do interior. Eu, eu não vejo chegar sexta-feira de tarde para mim partir para o interior, ou para a Barranca do Rio, ou dar uma volta, ou visitar um amigo, ou ir buscar uma laranja, visitar alguém. Né. Uh, mas eu sempre tenho ouvido as pessoas falar a sucessão, a sucessão, a sucessão. Eu queria te perguntar, o que está que sendo feito para que o jovem realmente fique na na sua propriedade, integrado com o pai e com a mãe. Porque eu ouço, inclusive já ouvi isso aí de amigos meus aqui, né? e de um, de um, de uma, de um amigo meu bem, bem, bem chegado, o Cristiano também conhece ele, né? é o irmão do, do meu genro, que ele disse, olha, o meu pai me considera como um empregado. Eu trabalho, 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 e eu não tenho o meu dinheiro, eu não tenho o meu salário. Né? O, o agregado lá na granja tem o salário dele, ajuda no plantio, tem o salário dele, e eu não. O que está que sendo feito, o que está que sendo trabalhado para que o pai entenda que o filho não é um empregado, mas um sucessor dele? Vocês têm trabalhado isso? A gente trabalha muito isso. Não posso te dizer que está sendo feita uma coisa específica, porque em cada caso, em cada sucessão, é um motivo específico. Assim como nós temos muitos casos desse, que é claro que o jovem quer ter o seu dinheirinho também, quer poder sair no final de semana, quer poder, às vezes, ter o seu horário de descanso, e aí acaba que ele não consegue ver isso na propriedade porque o pai não está acostumado com essa lógica de trabalho, e aí na cidade ele enxerga isso, né? Então esse é um, é um grande problema. Nós temos conversado muito com os pais e conversado muito com os jovens, tentando ouvir essas realidades e sempre tentando trazer algumas alternativas. E a alternativa que se traz e que a gente já vê casos que deram certo, sempre é a conversa. É difícil, às vezes, ter uma conversa franca, né? Mas, às vezes, tem que chegar para o pai e dizer olha, pai, eu estou aqui trabalhando e eu também, né? Então, é uma questão de se organizar também. Mas não é, não é tão simples, porque são vários casos, né? Nós temos jovens só também... Pra, que... Só para complementar aqui também, é, eu já tive amigos meus aqui que trabalharam na cidade, 
que, porque tinham a carteira ligada, podiam estudar e tal, né? Final de semana não voltavam para a propriedade, não ia ajudar o pai. E tem outros que voltaram, que o pai entenderam essa realidade, de que o filho, uh, não, eu tenho, está aqui, tem o galpão, tem o trator, tem o maquinário, tem a terra, ele pro, pode produzir. E essa meninada voltaram. Tem alguns que trabalhavam na Vencitudo, trabalhavam na Indutar, no Polo Metal Mecânico e tal. Outros que se formaram na Escola Agrícola e viram que tinha que dar esse segmento. Isso aí vocês também têm discutido? Sim, a gente percebe isso. Porque às vezes o jovem quer ter uma experiência. E tudo bem ele ter. Mas quando ele chega no trabalho na cidade, ele vê que às vezes também não é aquelas flores que ele imaginava, né? Trabalhar é na sua propriedade, junto com a sua família, tem muitas vantagens. Tá ali morando com a família. E quando você se organiza, a questão de horários e de dinheiro, ela, uh, você também consegue uh, fazer isso no campo, né? A questão do salário. E às vezes você acaba... Às vezes não. A maioria das vezes ganha muito mais do que trabalhando na cidade, né? Então, essa é a realidade que precisa ser discutida com a família. Certo. Quando que surgem esses encontros, Dani? A partir de que ano? E, e o que, que deu para acumular até hoje das outras edições? Nós já estamos na 12ª edição esse ano. Nós tivemos aí uma época em que os encontros não eram feitos todo ano, mas agora está sendo feito todo ano porque a gente sempre uh, uh, nota que quando a gente mobiliza a juventude para o encontro, a, a juventude dentro do sindicato acaba ficando mais atuante. E se a gente deixa esse espaço de um ano sem realizar, acaba que já desmobiliza um pouco. Então, nosso intuito é sempre esse. E aí, a cada ano, a gente aborda temas diferentes, né? Ano passado, aqui em Ibirubá, que aconteceu aqui na Linha 2, o nosso encontro, o tema foi Conectados pelo Campo, tentando trazer um pouco mais da visão tecnológica, né? Quais são as tecnologias novas para o campo? Aí a gente trouxe universidades, trouxe empresas que vieram ali tratar sobre o assunto. Nesse ano, são mãos que fazem história. Nós vamos tratar aí sobre sobre assuntos como o sindicalismo, a história do sindicalismo, né? Uh, por que, que a gente chegou até aqui. Vamos, e aí vamos trazer também algumas alternativas do meio rural. Porque aí, às vezes, o jovem está no campo, mas ele não quer seguir fazendo exatamente aquilo que o pai dele quer. Ele quer alguma coisa diferente. Às vezes quer inovar na propriedade. Isso. E aí a gente uh, vai trazer jovens que vão falar sobre o que fizeram e deu certo nesse sentido. Vamos trazer jovens para falar sobre hortifruti, sobre... Uh, a questão do turismo rural, que é uma questão assim que está estourando agora também. E assim como você fala, chega o final de semana, você está doido para ir para o interior. Tem várias pessoas que também querem ir para o interior, mas não tem a sua família lá. São pessoas da cidade. E muitas vezes não tem onde ir. Exatamente. E nós, ofer saber oferecer essa opção, saber vender a nossa propriedade de forma para as pessoas virem lá, se hospedar lá. Nós temos aí hoje em dia uma realidade muito legal que é das cabanas, né? o pessoal pega no Airbnb para ficar de final de semana. Então, são alternativas de geração de renda que nós vamos ter pessoas ali, jovens, agricultores, que implantaram isso na sua propriedade e deram certo. Para mostrar para os jovens assim que, que às vezes querem alguma coisa diferente, que aquilo dá certo. E, inclusive, falar sobre os desafios. Porque, geralmente, quando o jovem quer uma coisa dessa, quer fazer uma coisa diferente na sua propriedade, qual que é a principal dificuldade? Convencer o pai e a mãe, né? Justamente, porque já a propriedade sempre foi daquele... E o investimento. O investimento também. E aí a gente busca política pública para isso, né? Mas aí a gente vai ali... Esse é um, é um espaço que a gente compartilha essas nossas inseguranças, os nossos desafios, e geralmente a gente consegue assim encontrar in inspiração. É um espaço para troca de experiência mesmo. Interessante. Que idade você tem, menina? 28. 28 anos. Quanto tempo está na FETAI? Faz três anos. Que conhecimento, hein? É que eu Fantástico, já sou agricultora, né? né? Então, na verdade, isso tá faz raiz, parte né? da, da vida da gente. E quando a gente encontra esses espaços que a gente pode trabalhar, isso é melhor ainda, né? Tem alguma formação acadêmica? Eu sou formada em jornalismo e faço faculdade de história. É minha comiga. É? É, minha, é. meu colega, o Cristiano. <risos> eu estava eu escutando, estava ouvindo, estava com o rádio ligado lá, que eu atrasei um pouquinho, tinha que levar o Marcelo, o mecânico na oficina, né? Mas, assim, pelo conhecimento que tu tem, eu fiquei, assim... Né, encantado com, com o teu conhecimento né, que tu tem. Claro que a agricultura é mais fácil, né? Mas eu, eu vivo muito essa realidade de andar por aí. Né? E eu tenho um sonho de, de realizar de um, um, a hora que eu me aposentar, né? E, e o rádio é uma cachaça, isso aqui é uma cachaça, né? E, e cada dia eu aprendi com esse cara aqui, né? A, 
30 anos de rádio, eu achava que sabia fazer rádio. Tô aprendendo, todo dia tô aprendendo um pouco, porque eu não tenho formação acadêmica, né? Mas eu tenho um amigo meu lá no Pará, que ele tem um canal no YouTube, que ele faz isso aí. O, o, cuida do êxodo rural de, e outra, ensina desde carne a um porco, de uma criação de galinha de uma criação de gado, o manejo da propriedade, aquilo que a propriedade faz do grande e do pequeno né? e eu tenho o tenho, meu grande sonho é criar um canal no, no, no Youtube para fazer isso aí principalmente em cima do, disso que você falava aí, que é do, do turismo no interior nós temos propriedades aqui, Cristiano e vou te levar para né, para conhecer é propriedades primeira, fantásticas aqui primeira. em Biruguá. Bonitas. É que ele, papai novo, né? Tá, tem que cuidar dos meninos. Olha, olha tá, passou uma noite com ele. Como é que tá? Levou no médico. Tudo certo. Tudo, tudo certo. certo. Que bom. Então, uh, a gente vê isso aí e realmente faz falta. Nós tínhamos aqui o balneário do Rudi Fred, do, da família Fred, do Valde Fred, do Peri, da família toda. E acabou, morreu. Por quê? Porque os meninos vieram para a cidade e não quiseram, porque sábado e domingo tinha que estar tá lá. Era aquele movimento de gente, coisa lá e tudo mais. Assim nós temos em Alfredo Brando, uh, Alfredo Brando não, em Selva. Tínhamos em Colorado um camping bonito, está fechado. Tinha açude, tinha pesca e pague, tinha piscina. Né? Tinha um monte de... Né? Sem falar que tem propriedades que tem cachoeira, casas antigas, né? lugar para pescar e tudo mais. Né? Hoje o pessoal está ligado aonde, sintonizado aonde? Na barragem. O hotel grande que nós tínhamos aqui, que era o de lazer lá, o Águas da Fonte, fechou. Então, vocês estão no caminho certo. Trabalhar isso aí mesmo. Isso Vou pegar é... um café para nós. Tudo isso aí são possibilidades, né? E a gente uh, percebe também como a gente vai trabalhando o tema, que às vezes o, a pessoa também quer uma folga. Como ele falou ali, os dois filhos foram porque todo final de semana tinha que estar ali. Também dá para organizar isso. Dá para organizar de fechar um final de semana, dá para organizar as folgas ali. A gente, são realidades que a gente vai estudando, né? E sobre trazer diferentes áreas do conhecimento, como, por exemplo, pegar a área da comunicação e falar sobre isso, como esse cara do Pará faz. Tem público, as pessoas se interessam. O meu pai é um, que ele deita no sofá e fica vendo esse tipo de vídeo, ensinar a fazer carneação como se ele não soubesse, né? Então, é, Sempre porque é uma coisa nova, é, né? É o tema que, que as pessoas gostam de assistir. E a gente vê essa realidade. A gente pensa que, ah, para o jovem atuar na propriedade, ele tem que fazer ou agronomia ou veterinária, ou zootecnia nessa área. Nós vemos aí jovens que fizeram contabilidade e aplicam isso na sua propriedade. O João lá que é o vice-presidente do Sindicato de Itapera, faz isso e é um, um exemplo ótimo, assim como diversas outras áreas do conhecimento. A gente consegue sempre utilizar o nosso conhecimento no interior, né? A gente traz aquilo e faz desenvolver. Então, tudo, tudo vem para somar. Certo. Olha só, Dani, uh, eu tenho uma coisa que eu acho que, que é pertinente eu te perguntar aqui, que é o seguinte, a gente não tem hoje... Vamos, vamos pensar uh, historicamente como funciona. O Camargo é um gentleman. Vamos pensar historicamente. né? Os nossos pais, os nossos avós, eles tinham, assim, na época deles, a cultura de ter mais filhos. né? Então, é três, é quatro. Os avós eram cinco, seis, sete. Né? Os pais é dois, três, quatro. Né? E essa geração mais nova agora, ela não é muito chegada na... na procriação, como eu diria, né? Não querem casar, sepá, né? Não querem nem, não querem nem ter um que dirá três, quatro, né? E aí o que a gente vai percebendo é que essa sucessão ela vai ficando pelo caminho, né? Vai ficando pelo caminho, mesmo que aqueles que se convençam, aqueles jovens que se convençam a ficar ali no interior, daqui a pouco não vão casar ou se vão casar vão ter no máximo um filho e, e, e assim vai e a gente vai vendo a, a pergunta que eu queria fazer para ti é assim existe hoje um levantamento que vocês tenham ou a partir de dados do IBGE que digam qual é a idade da nossa agricultura hoje aqui na região a média da idade da nossa agricultura ou seja se nós juntarmos todas as propriedades rurais né da, da pequena agricultura qual é a média de idade hoje eu não tenho esse dado estatístico para te trazer agora, mas eu tenho o que a gente percebe a partir do nosso trabalho. E a agricultura está envelhecida e está envelhecendo. Quando a gente faz os nossos eventos, a gente se preocupa porque uh, são a, as pessoas mais velhas que participam. Claro que é sempre bom, a gente gosta de receber todo mundo. Mas onde estão os jovens? né? A gente se preocupa com isso, sim. E como você falou antes, que a gente fez o Conexão FETAG aqui em Ibirubá, onde o presidente da FETAG veio, nós visitamos aí uh, nove propriedades aqui no interior do município e foi muito interessante, mas é isso que a gente percebe. E aí a gente consegue perceber também 
uma, uma nova forma de agricultura que já está sendo discutida, inclusive, que é o jovem agricultor que ele complementa a sua renda. Ele trabalha na propriedade, mas ele também trabalha fora. O pai fica ali na propriedade, esse jovem trabalha na cidade para ter o seu dinheiro, a sua renda, mas ele também né, trabalha fora e na propriedade. Então, é um, é um novo tipo de agricultura que está surgindo. E talvez essa seja uma opção para o nosso futuro, porque uh, a questão é difícil. Nós estamos passando aí por diversos eventos climáticos que trazem grande preocupação, que dificultam aí que, às vezes, o agricultor não tem a sua renda garantida. Né? Então, o, o jovem ter um trabalho, uma, vamos dizer assim, uma segunda opção, dá uma segurança para ele também, inclusive, ficar na propriedade. Ele sabe que ele vai conseguir se manter e vai conseguir fazer o trabalho dele ali. Mas a gente se preocupa, Cris, a gente percebe isso. O pessoal mais velho tá, né, os aposentados, inclusive o público do sindicato, né, os associados aí, grande parte são os aposentados, que é uma conquista muito importante que a gente teve através da nossa luta, né, e então a gente segue aí convidando, porque o espaço é de todos, é dos jovens, o sindicato uh, faz diversos serviços, o mais importante, sem dúvida, é a luta pelos direitos do agricultor, né, se não tem alguém ali para pedir agora essas ajudas que a gente precisa em função desse, dessa enxurrada que teve, quem que vai nos pedir, né, quem que vai Uh, pedir isso por nós. E aí a gente percebe, por exemplo, um público urbano lá nas grandes cidades, mas lá ali na região dos vales, na região metropolitana, que foram atingidos pelas enchentes, eles não têm nenhuma política pública para atender eles agora. Eles perderam a casa deles e agora eles estão esperando que venha alguma coisa, né? Veio aqueles 5 mil reais do governo, mas a gente sabe que para quem perdeu tudo isso é muito pouco, né? Tu comprou um roupeiro, uma cozinha e foi o dinheiro. É. E aí, e nós, enquanto agricultores, nós já conquistamos diversas políticas, nós já, uh, questão de desconto, de rebate e tudo mais, então... Que bom que nós estamos organizados e lutando. É sinal que, que tem alguém por nós, né? E é por isso que nós precisamos que os agricultores venham até o sindicato e fortaleçam essa luta. Inclusive, porque, além disso, tem diversos outros serviços que o sindicato presta ali para ajudar no dia a dia do agricultor, na sua documentação, na lavoura, questão de, de imposto de renda, Até tudo aquilo que precisa... Tudo que precisar, o pessoal do sindicato vai estar tá ali para auxiliar. Se não puder fazer ali, vai saber direcionar o agricultor, né? Tá certo. É sensacional isso. Dani, e aí? Começa que hora o encontro? Como é que está dividida a programação? Até que hora que vai? Quantos jovens estão sendo esperados? A gente vai começar às oito e meia a fazer o credenciamento de quem vai chegar. O encontro está previsto para começar às nove e meia. Às nove e meia, dez horas. Às dez horas nós vamos iniciar com as nossas oficinas, onde esses temas aqui de agroindústria, hortifruti, turismo, história do sindicalismo serão tratados ali. Vão ser, vai ser de forma de rodízio, né? Vai ter as oficinas e os grupos vão passando nas oficinas. Vai ser aonde? Na comunidade de Bela Vista Seupa. Tá, desculpa, então, eu não peguei o início. Então, assim, os jovens estão convidados a começar a chegar ali pelas oito e meia, nove horas, que aí a gente vai dar seguimento. Vai ter almoço também para os jovens que vão se inscrever aí. Claro, até já avisar, os jovens têm que se inscrever no seu sindicato. E aí ele vai ganhar o almoço gratuitamente. E aí, à tarde, nós temos os Jogos Rurais, que também aí já é uma, um objetivo de integração, onde os grupos são divididos. Não fica só, por exemplo, o pessoal de, que vai de Birubá, vai ficar com o pessoal dos outros municípios da região, de Chapada, mistura de Carazinho, mistura todo mundo, que é esse momento de integração, para a gente conversar com outro jovem de lá, ver como que ele faz na propriedade dele, conhecer, né, fazer amizade, porque esse é um dos nossos grandes objetivos também. Eu já participei, quando fui secretário de obras aqui em Birubá, em 95, você realizava muito muito. Aqui na cidade tinha nas localidades da comunidade. Então o pessoal dá como um exemplo, linha duas que estava o seu Arlindo hoje aqui, o pessoal organizava lá, o pessoal da casa não participava, organizava, re, fazia a recepção, né? Mas era muito legal, olha, bacana mesmo. Que estilo? Conta um pouco pra gente que não conhece esses jogos rurais, como é que é? Esses jogos rurais, eles são atividades que lembram a atividade no campo. Então, claro, a gente também coloca um futebol, porque todo mundo gosta de futebol, né? Então, tem Mas um tem no interior futebol. também. Tem. Uma das, das atividades que a gente começou a fazer ano passado e fez muito sucesso é puxar o trator. Um grupo inteiro vai como se fosse um cabo de guerra, assim, fazer puxar força. o trator para ver qual que é o grupo que vai puxar mais rápido. Nós também temos um quiz de torta na cara, que é bem divertido, 
onde os jovens respondem as perguntas e quem erra leva uma torta na cara. É um momento bem legal. E aí a gente tem um circuito que aí é debulhar milho, pregar um prego num, num um pedaço de madeira, a, a passar a agulha ali, a linha na agulha. A, então, são atividades assim que remetem à vida no campo, né? Também, deixa eu ver... Ah, nós temos uma que é bem interessante, que é a serrar lenha, né? O serrote, eu ia perguntar. O serrote é aquele em dupla, cada um de um lado, serra ali uma tora, daí é por tempo, né? E nós temos também o bodoque, que é bem interessante. Até meu pai que tá fazendo bodoque lá, ele sabe fazer. Aí são atividades que lembram, né? Da Tem juventude do campo. Da, da, do canto da cerca, vocês nunca fizeram? Essa ainda não. É o quadrado da cerca, né? Hoje não tem mais alambrador. Nós temos um vizinho aqui, vou trazer ele aqui, contar a história dele no dia de manhã, né? que ele faz muita cerca, é alambrador. São quatro postes que crava quatro... É um canto de cerca que tem que fazer. Pra quem vive no interior sabe como é que é. É muito legal, porque um atrapalha o outro, sabe? Não sai perfeito. E tem gente que não, que sabe fazer perfeitamente, né? Ou a outra da estaca da, da, do quadrado do... Pra vaca, pra botar... Separar os piquetes pras vacas também, sabe? Então são atividades muito legais. Quem sabe a gente pensa numa dessas atividades pra próxima. É, muito, muito. Dez. Participei várias vezes aqui na... Aqui no interior, tá aconteceu em Alfredo Breno, por aí tudo, né? E aí, Cada no... ano eles trazem uma mudada, tiram uma e botam outra nova, né? No final do evento... Tem é... de pegar o porco ou não? De pegar... Não, não. Tem de pegar <risos> Essa o porco. É... Eu vou pegar uma galinha também, seria interessante, é... né? Eu acho que vamos sugerir para o pessoal. E aí no final a equipe que, que ganhar, a gente tem premiação, né? Na verdade, a... o objetivo é a integração. É, obrigado, São premiações obrigado. simbólicas, assim, a gente dá bombom, pirulito, né? Para todo mundo, assim, então... Aqui a premiação era bergamota, Bota, laranja, é, pinhão, é uma boa tudo foi. que era do interior, né? Legal, Dani, legal. E, e a expectativa aí, todos os sindicatos estão confirmando presença? Como é que está isso? Sim, nós, uh, nós temos alguns sindicatos uh, que têm um pouco mais de dificuldade, né? Alguns municípios que, na, que os jovens estão menos mobilizados, mas a, a nossa expectativa é atingir 250 jovens, que é a mesma quantia que a gente teve ano passado aqui em Ibirubá. E aí a gente faz uma grande mobilização, os presidentes entram em contato com as famílias. E aí eu já quero aproveitar para convidar todo mundo que está nos ouvindo agora. Ainda dá tempo de ir até o sindicato, se inscrever, os jovens, os pais que estão escutando, podem também né, avisar aí os seus filhos que têm interesse. E aí é só entrar em contato com o sindicato dos trabalhadores rurais aí do seu município. Uh, se você entrar no Facebook do sindicato, no Facebook da Regional Sindical do Alto Jacuí, também é Astraja, você vai ver ali, tem toda a programação completa, as imagens, assim, com tudo bem certinho para não se perder. Aí nós vamos ter brindes também. A gente tenta fazer um evento bem divertido, assim, que sempre é um momento muito legal. Tanto que, geralmente, quem vai sempre vem no ano seguinte também, né? Tá certo, Dani. Que legal, que legal. Olha só, uh, isso, é muito, isso é muito importante poder, poder dar esse espaço aqui na rádio para a gente falar sobre essas coisas. Porque a gente recebe aqui todo mundo né, que é do interior e, e, e sempre está refletindo sobre os desafios do campo, os desafios para manter a juventude no campo, né? principalmente quando se trata aí da questão da bacia leiteira, que é uma grande preocupação que se tem aí, né? porque o leite sempre foi aquela atividade rural que sempre coube mais para os vétios, né? e, e, e aí os pa, o pai e a mãe já vão ficando cansados né, e tal... E aí, alguns têm condição de botar um robô lá, outros não, né? E, e é, talvez, uma das atividades que, que exija um, um, um trabalho, um esforço mais, mais puxado mesmo, com toda a tecnologia que já tem hoje de ordenhadeira e tudo mais, né? Mas demanda uma mobilização mais aprofundada. E, e os jovens, eles têm tido interesse pelo leite, Dani? Nós temos jovens que têm interesse pelo leite. Não é uma coisa geral, mas o meu irmão é um exemplo. Ele é muito interessado pelo leite. E nós temos diversos exemplos aqui na nossa região de jovens que tocam as propriedades aqui em Ibirubá também. Nós visitamos quando a gente passou com as visitas do FETAG em Conexão. Isso deixa a gente muito feliz. Que existe aí uma possibilidade de sucessão no leite. Né? Uh, muito também com a questão da divisão de trabalho, né? que o jovem de vez em quando possa tirar folga. Porque hoje nós temos vários desafios no leite. Por exemplo, a questão do preço não está muito bom. Isso está fazendo com que várias pessoas parem, né? Os, os agricultores, a gente sabe, os mais velhos estão pensando em parar com leite. E uma das principais dificuldades do leite é o fato de ser todo dia, né? 
o produtor de leite ele não tem descanso. Todo dia tem que tirar o leite. Então, são desafios e aqui é por isso que merece ser mais valorizado, ter um preço melhor. Mas a gente encontra aí jovens que, inclusive, encontram soluções para isso. Nós tivemos, no ano retrasado, em 2022, quando o nosso encontro foi na 15 de novembro, o Miguel Friedrich, que foi lá levar suas experiências, inclusive, de aplicativos de smartphone que ele usa para controlar sua produção. Hoje ele já está casado, ele e a sua esposa, uh, a Silvana, com os também, eles dois trabalham ali na propriedade, tiram leite. Então, são realidades muito bonitas que a gente vê e que deixam a gente muito feliz de jovens que uh, encontram o seu sucesso dentro da sua propriedade, produzindo leite, né? Que nos parece um desafio tão grande. E é por isso que... É, esses momentos são tão importantes, sabe? Porque é nesses momentos que a gente conhece essas realidades e, bom, nossa, eu não consigo encontrar. Como é que eu vou continuar se na minha propriedade está tão difícil? Às vezes você conversa com outra pessoa que conseguiu encontrar uma solução para esse mesmo problema, né? Uhum. Dani, agora vamos, vamos para os calcanhar de Aquiles, né? Vamos lá. Uh, a gente sabe, tu é, tu é exemplo disso, que uh, a possibilidade do acesso ao ensino superior, principalmente do jovem rural, nesses últimos período aí, né? Acabou mostrando para esse jovem rural que o mundo era muito maior do que a comunidade que ele morava, ou a cidade que ele morava, né? E alguns desses jovens vão, fazem sua faculdade, né? E depois acabam voltando para casa, né? Mas a grande maioria, como qualquer... Não, não podemos colocar isso na conta do jovem rural, né? Quem sai de uma cidade, por exemplo, pequena, vai estudar numa cidade um pouco maior que tem universidade, dificilmente vai querer voltar para a cidade onde estava, né? Vai seguir o, vai seguir o mundo e tudo mais, né? E, e o, que, o que eu coloco, assim, tu, tu, tu imagina, assim, ou tu tem uma, uma, uma tese de que uh, essa questão da qualificação do ensino superior hoje, que todo filho de agricultor, se ele quiser, ele pode ter acesso à universidade, seja num curso EAD, seja num, num ProUni presencial, seja qual for. Esse também é um fator que abre o mundo para o jovem rural de tal forma que ele não, não, não queira mais voltar para a propriedade ou não tem nada a ver isso? São, eu acredito que em alguns casos tem e outros não, né? muito vai de se esse jovem ele é estimulado a ter um amor pela sua propriedade ou não. E é aí que entra também a importância do papel dos pais nisso. Porque os pais nossos, eles têm bastante essa visão do quanto é difícil a agricultura, né? Do quanto é sofrido. Então, se ele... ele tá sempre dizendo para o filho, sai, vai estudar, vai embora, o filho também vai ter isso na cabeça. Agora, se ele encontra isso com uma possibilidade, ele vai se qualificar para empregar sua qualificação na propriedade. E essa realidade que é muito interessante que a gente vê, e aí que abre diversas uh, portas, inclusive, para ampliar a sua renda dentro da propriedade. Ele traz um conhecimento de fora para qualificar, para fazer diferente, para fazer bem feito né, dentro da propriedade. Então, a gente, inclusive, diz que a gente sempre quer que o jovem vá estudar, mesmo aqueles que, que sempre dizem, eu quero ficar na propriedade, melhor ainda. Vai, vai aprender, vai estudar, vai conhecer uma coisa diferente, porque aí você consegue ampliar as possibilidades dentro da sua propriedade, né? Inclusive, aprendendo aí coisas diferentes e tudo mais. Então, na verdade, é uma realidade muito importante. Dani, olha só, agora eu vou puxar para o teu assado, tá? Lá na tua propriedade, lá na tua família, né? Então, é você, o teu irmão e a Júlia, a tua irmã, né? A tua irmã é doutora... Né, você aí está na sua segunda faculdade e teu mano, eu acho que não... não... Terminou já. Terminou agora, é. ele é... Zootecnista. O que, que é um zootecnista? O zootecnista, ele cuida, cuida da parte da saúde do animal, mais voltada para alimentação. Como se fosse quase uma prevenção da saúde é um, do animal. É uma nutrição do, do, dos Isso. animais. Tá, entendi. Então, e, e aí hoje quem está, assim, efetivamente lá envolvido no dia a dia da propriedade é o teu irmão, né? Ele está mais envolvido Ele no tá dia a mais... dia. Mas e tu, a Dani, depois que cumprir essa tarefa na FETAG, tu tem no teu plano voltar lá para a propriedade e assumir o teu, o, a parte que te cabe naquele latifúndio? <risos> Não é o latifúndio. <risos> mas... Não, que expoente, Zé. Mas é... Pegou pesado agora, né? <risos> mas eu, eu tenho interesse, sim. Eu tenho interesse de, de voltar lá e conseguir, inclusive, ajudar meu irmão para que ele tenha força de seguir 
desenvolvendo aquilo que ele está desenvolvendo, né? Que área de terra tem teus pais? Tem uns 40 hectares, mais ou menos. Oh, é bom. Para a região é bom. E, e só gado leiteiro ou tem outras cultivadas? Tem gado leiteiro, né? A maior parte é destinada para isso. Hoje, assim, somando todas as vacas e todos os animais, tem uns 42 animais. Mas... Uh, daí tem um espaço também destinado para soja, grãos, hum. trigo, né? Mas tu não mora na propriedade? Não, hoje não estou morando na propriedade. Porque aí nós também precisamos enfrentar alguns desafios dessa questão da sucessão rural, né? Que aí não é simples para ninguém e não é fácil para ninguém. Cada um tem seus desafios, né? De bom, se eu vou morar na minha propriedade, eu vou morar na mesma casa do meu pai e da minha mãe, eu vou querer ter uma casa para mim, né? Eu vou poder, Privacidade, vou todo poder mundo quer. desenvolver a minha atividade ou não. Então, na verdade, esses desafios que a gente traz como desafios do jovem... Na sessão rural também são desafios meus, né? Não... E não é de nosso só rural, urbano também, né? Sim, todo mundo quer viver, né? Todo que mundo todo mundo quer, quer viver bem. Todo mundo quer ter o seu, o seu lugar para chamar de seu, né? Eu acho é. que isso. E a agricultura familiar, ela tem esse diferencial, porque a agricultura familiar é uma atividade econômica, mas, ao mesmo tempo, ela também é uma atividade afetiva, ela é uma atividade familiar, ela é, é tudo junto misturado, né? Mas tudo eu, junto eu, reunido. Eu, eu posso até estar errado, me corrijo se eu estiver errado. Desculpa cortar, Cristiano. Mas assim, eu vejo o. o Falam, um pequeno produtor, pequeno produtor. Eu vejo o pequeno produtor, aquele que tem uma água indústria, que tem 3, 4 hectares de terra, que sobrevive daquilo ali. Eu já vejo assim, ó, 40 hectares de terra, se tem, tu pode plantar 30 hectares, é bom, né? É bom, é... Tu pode ter 40 vacas de leite, é bom. Né? A gente não, é tanto que a gente não Como usa, é que tu vê isso? A gente não usa mais esse termo pequeno produtor, porque na verdade é muito difícil, conforme o modelo de produção que você faz, em 5 hectares, em 3 hectares, você pode ter muito mais renda do que uma pessoa em 50. É verdade. Depende, por exemplo, se você coloca uma agroindústria, e aí a sua agroindústria acaba se desenvolvendo. Ou se você produz citro, se você produz uva, por exemplo, numa área de 5 hectares. Laranja. Talvez você tenha uma renda muito maior do que, do que o grãos, né? Uhum. Então, assim, a gente, por isso que a gente não usa mais esse termo, né? Pequeno produtor, grande produtor. A gente usa agricultura familiar, que é aquela propriedade que se produz né, em família ali. Tá, tá mas certo. se tu pegar, por exemplo, um, um produtor que tem aí os seus 400 hectares e mora dentro da, da propriedade com a sua esposa, com seus filhos, ele também é agricultor familiar? Aí nós entramos aí num, numa, área, numa área melindrosa, porque, <risos> porque o, o agricultor, para ele acessar as políticas públicas que a gente luta enquanto sindicato, uh, ele precisa se enquadrar em algumas coisas, inclusive em área de terra, ele precisa ter quatro módulos, até quatro módulos fiscais, né? Que alguns municípios dá 79, em alguns municípios 80 e um pouquinho... Aqui Mas da então nossa tem região. um conceito de pequeno, né? Tem, é esse o, do... o padrão é até 80 hectares. Então, Todo dia falava a conversa, que o técnico da é, A conversa do, do, do Camargo agora já foi por água abaixo. É. É? Da, da agricultura é? familiar. Não, mas eu, 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 no, meu, no meu caso, é uma coisa particular minha, né? Que eu penso, eu penso, penso assim, mas eu vejo colocar todo dia. Aquilo que, que desculpe que você falou, senhora, senhorita, falou né, que de, de, depende da área de terra. Porque eu, aquilo que você falou, eu tenho vários amigos aqui que, que tem 3 hectares, 4 hectares de terra, que tem laranja, que tem peixe, que tem criação de peixe, que faz salame, que faz cuca, que faz bolacha, que faz pão, que vende na cidade. E vive muito bem, obrigado. Né? E tem gente que tem 40, 50, 60 hectares de terra e, e só acha queixa. Ah, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, né? É, nós temos, é, inclusive, por exemplo, produtor de leite. A produção de leite ela acaba girando bastante dinheiro, né? Nós temos produtores... Mas dá trabalho. Que, muito trabalho. Tem produtores que têm áreas de terra não tão grande, mas que hoje em dia já não se encaixam mais no Pronaf, que ultrapassam aí a renda bruta de um milhão por ano. Claro que sobra muito pouco, porque a gente sabe que o custo do leite também é alto, né? Mas que aí você vê que às vezes a, a área de terra aí ela não acaba girando muito mais. Mas aí, por exemplo, um, um produtor, como o Cristiano falava, de 400 hectares de terra, que mora na sua propriedade, que produz ali com a família, não é um agricultor familiar dentro desse contexto... Ele, ele acaba ficando num limbo, porque ele já seria considerado um agricultor do agronegócio, um agricultor maior, patronal. Mas nós temos muito desses agricultores que se entendem como familiares e que fazem parte dos nossos sindicatos também, que são associados dos sindicatos. E uh, nós também lutamos para que o nosso agricultor cresça, né? que através do seu trabalho, se ele quiser comprar mais terra, ele possa comprar. Então, 
a gente fica muito feliz que eles endossem o nosso movimento. Às vezes, muitas das políticas públicas que a gente conquista, eles não vão conseguir acessar, né? Mas são diversos outros serviços que o sindicato oferece e que também são para essas pessoas. E a gente acaba vendo que muitos produtores que saíram dessas regras ali para acessar essas políticas públicas, dos módulos fiscais que ultrapassaram a renda por ano e tudo mais, eles não, são, não acessam mais as nossas políticas públicas da agricultura familiar, mas eles também não acessam assim, a, a forma dos grandes produtores, né? aqueles benefícios que os grandes produtores têm. Então, às vezes, esses agricultores acabam ficando muito sem assistência. Uma, tu diz que uma política do, do, do governo é diferente de para produtor para produtor? Sim, sim. Porque o agricultor que, que tem menos área de terra, ele precisa de uma condição diferenciada. né? O, o agricultor familiar, que seria o pequeno agricultor, uhum. como você dizia, precisa de uma condição diferenciada do que tem muito mais. né? Uhum. E é por isso que a gente está aqui para representar esses agricultores familiares. Uma, uma coisa que me ocorreu agora, eu estou tentando me aposentar. Né, já tenho tempo de contribuição, tenho a idade, né? Então, era só ir ali no INSS, ó, tá aqui, ó, carteira ligada, comprova que eu tenho é, é 35 mais 60, são 95, tá o tempo hábito. Eu tenho, na verdade, 42 de contribuição. Comecei muito cedo. Como é que tu vê hoje na propriedade? Porque uh, o pessoal contribui da mesma maneira, né? Contribui da mesma maneira. O pessoal lá do interior, essa meninada hoje, fala, pensa em se aposentar, em ter um um ganho lá na frente, tanto para tanto com grande, pequeno, médio, produtor, isso é discutido nesses, nesses assuntos aí ou não? A aposentadoria é sempre uma preocupação deles para o movimento sindical. Por isso que a gente sempre... Mas para velharada, não para meninada que está começando agora. Porque vai acabar a aposentadoria do jeito que está aí. Não, mas na verdade a gente se preocupa sim. A aposentadoria é um assunto que está sempre... A, a, a gente sempre pensa, tá? Aí, como eu estava falando dessa realidade do jovem que às vezes arruma um emprego na cidade... Muitas vezes chega o jovem perguntar no sindicato, mas se eu assinar a carteira, eu vou poder me aposentar como agricultor depois? Porque o jovem tem seu bloco, contribui ali. Então, a gente não sabe como que vai ser isso quando chegar a nossa vez de se aposentar, né? Que vai demorar muito. Mas o que a gente sabe é que tem mais uma reforma da Previdência chegando aí. Nós temos um deputado no movimento sindical, que é o Heitor Chu, que é, representa né, o... o a FETAG lá em Brasília, e ele sempre faz parte da comissão da, da aposentadoria na Câmara e ele sempre nos traz isso, que existe essa preocupação e que uh, vai bater, daqui a pouco vai bater na porta de novo aí a, a reforma da Previdência, porque já bateu, nós sabemos que para o trabalhador da cidade, o trabalhador da cidade agora demora mais para se aposentar, né? E através das nossas mobilizações, nós conseguimos manter do trabalhador rural da mesma forma. Mulher se aposenta com 55 anos. E foi e uma luta, um movimento. E foi uma luta. Nós podíamos hoje a mulher se aposentar com 60 e o homem com 65 se nós não estivéssemos mobilizados. E nós já sabemos que daqui a pouco isso vai vir de novo. Então, os jovens que participam do movimento uh, sindical estão conscientes disso. E eles, os jovens fazem parte da luta pela aposentadoria também. Não é só os mais velhos que estão na beira de se aposentar que vão lá. Inclusive, quem já está aposentado também precisa lutar. Claro. Porque, por exemplo, uma coisa que, que a gente perdeu foi a questão... Não, perdeu não, né? Mas a gente teve cortes na questão da pensão. Quando o aposentado, por acaso, fica viúvo lá no interior, ele já não recebe os dois salários como era antes, né? Então, a gente precisa estar tá muito atento. Que às vezes, a gente pensa, ah, eu estou aposentado, não preciso mais do sindicato, agora já consegui tudo que eu precisava. A gente tem diversos direitos da gente que são ameaçados todos os dias... Então, a gente precisa estar organizado para manter eles, enquanto juventude, né? manter, por exemplo, o programa de habitação rural, que é um programa maravilhoso que a gente uh, foi desenvolvido. Diversos jovens construíram suas casas no meio rural. Nós tivemos aí um período em que esse programa ficou paralisado. Agora que a gente está conseguindo retomar. Então, às vezes a gente acha que como a gente já conquistou, está tranquilo, mas se a gente não continuar mobilizado e cobrando sempre... A gente corre risco de perder o que a gente tem. Não pode sair da pauta aquilo que é bom. Isso aí, a gente sempre tem que continuar defendendo. E se a gente acha que não precisa mais nada, é muito fácil quem está lá em cima, né em Brasília, que não conhece a nossa realidade, cortar. É, não pode se acomodar, né? Porque o Cristiano, quando eu sempre labutei, lidei na, na, na parte material da construção, né? e eu me recordo dessas casas aqui em Birubá, saiu umas quantas. A própria Copiaga, o próprio sindicato lutou muito para isso aí, para o pessoal 
tem, poder fazer, né? Até mesmo em termos de reforma e tal, né? Mas realmente, como você falou, ficou um bom tempo parado e não se ouvia mais falar. Agora que a gente está retomando. Aqui na nossa região, nessa leva, não vai sair, acho que nenhum. Mas aí nas outras regiões já são mais de 300 casas que vão ser feitas novamente, né? Através desse programa Mais Habitação Rural, em parceria com a Cooperativa Habitacional da FETAG, a COAF, né? E, mas nós tivemos várias casas que foram construídas no interior. 15 de novembro teve muitas casas é. também. Alto Alegre, que é a minha cidade também, teve várias. Então, a gente viu isso acontecer, né? E viu isso não acontecer mais também. Então, a gente tem e que isso agora, esperto. né? Com esse pessoal da Serra lá, desses produtores aí que tiveram esse problema, esse pessoal não pode se enquadrar agora? Não? Sim, existe... Inclusive, foi aberta uma política especial de mais casas para esse pessoal. O que nos preocupa um pouco é a demora, né? Demora um pouco para ter saído o papel, então, mas o nosso pessoal lá da FETAG está trabalhando bastante. E esse pessoal que perdeu casas foi enquadrado através do nosso programa também. Tu chegou em Lembar, chegou a visitar alguma propriedade lá? Não, não, não fui. Eu, a gente foi para Porto Alegre agora esses dias e a gente vê na beira da estrada só, né? E é, é bastante... Eu vi outro dia no, 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 no Globo Rural, da Globo, que todo domingo não perco um programa, né? Uh, de gente, cara, que limpou a propriedade. Ali, na região de, de, de Caxias, Bento, alguns lugares ali, que o alvoredo, né, a gente diz alvoredo porque tem várias cultivares, né? De, alvoredo é uh, a plantação de uva, bastante que o pessoal tinha lá, e de, de kiwi, né, de kiwi, que, que foi parado dentro do rio, que levou terra, mato, tudo e casa juntos. O pessoal ficou né, nem debaixo do guarda-chuva, né? Então, acho que poderia se enquadrar aí, né? É uma preocupação, inclusive, além da casa, né, desse pessoal receber é, esse recurso para fazer a casa, que venham outras políticas também, para reconstruir os galpões, por exemplo, várias pessoas dessas que, que o galpão foi embora com a chuva, estavam pagando o financiamento do galpão. E aí, como que essa pessoa vai continuar pagando? De maquinário também. É, exatamente. Então, a, por isso que nós temos a preocupação que essas pessoas tenham anistia, inclusive para que elas possam pegar novos financiamentos para tentar reconstruir. né? Então, são situações bem delicadas, cada caso é um caso, e a FETAG está lá, com certeza. O presidente da FETAG foi visitar essas propriedades. Os sindicatos dessa região também estão muito ativos, né? Uhum. E é uma preocupação. É, tá com certo. certeza. Cristiano. Tá certo. Agora são 13 horas e 23 minutos. A gente foi indo aqui, foi indo, foi indo aí. Papo bom. Esqueceu do break. Né? Esqueci do break, esqueci de tudo. Uh, Dani, eu quero te agradecer imensamente, assim, tu... Faz tempo que nós estamos costurando essa entrevista aí, desde a semana retrasada, assim, né? Mas a Dani é uma pessoa ocupada demais. Tu imagina? Né? Tu manda mensagem para ela, tô em Porto Alegre, tô não sei aonde, tô não sei aquele onde. Daí ela, a semana passada, daí ela tava esperando uma parceria. Olha a grossura da agenda da menina. É. E, e, e outra coisa, essas, essas jovens agora, dessa nova geração aí... Do furacão. Rural, são furacão. Olha a presidente do sindicato ali de 15 de, de novembro. De 15 de novembro. Né, nós entrevistamos aqui na Camargo. Nossa. De um é. conhecimento gigantesco também, da mesma geração da Dani. É. Acho que tão, são até amigas, né? Sim, muito. Conhecido. Mas essa, essa geração é uma geração é. boa. Eu vejo pelos meus filhos, né? É, tenho três... É, a Daia é um furacão, e tem a tua idade, 29 anos, né? É um furacão. O Fábio, primeiro, mais acomodado e tal também, né? não terminou faculdade, mas a Daia fez faculdade, fez doutorado. Agora, ela é vidrada em matemática, química e física, né? Tá, fez um estágio de professora na UPF, e agora, pai, eu vou pro mundo, né? Trabalhou 11 anos lá em Nometoc, e as, as amigas, colegas delas, né? Eram 20, 26 ou 27. Tem um só que não fez, forma, não tem formação, e dessa turma, todos hoje estão fazendo doutorado. E agora a gente conversa com uma aqui também, né? Então, foi uma geração boa, né? Uma geração é. boa. Que teve oportunidade, essa é a questão, né? Mais é. persistência, porque muitas vezes, né? É, que nem eu digo lá sempre para esse menino da turma da Daia lá. Ele disse, ah, eu fiquei para trás, né? Aí eu voltei para a propriedade, aí eu fui ajudar o vô, eu não sei o quê. Os outros também eram produtores, né? Tem médico nessa turma, tem advogados, tem administradores, né? Tem outros que estão na política hoje já, né? Então, é uma turma boa. Tiveram oportunidades? Tiveram. Hoje não estuda quem não quer, Cristiano. É que nem aqui em Birubá, não trabalha quem não quer. Não trabalha quem não quer. E não estuda quem não quer. Eu deixo, eu fiz 60 agora, eu não preciso mais fazer vestibular, né? 
Mas já faz tempo que eu não precisava fazer vestibular. <risos> vestibular já nem existe mais. Já nem existe é. mais. Aí, não existe. Tem a prova do Enem, que é muito, Enem, que é muito não, mais, Enem, mais ferrenha, meu amigo. O Enem não interessa. O Enem é. tem que fazer para conseguir a vaga. Tem que fazer o Enem. Exatamente. Que Justíssimo. É. Faz a justiça. É. Porque antes ficava muita gente para trás. né? Mas e sensacional. Hoje tem Dani, uh, adorei matar a saudade de ti aqui. Estava com saudade de ti também. Né? A Dani, assim... A Dani é... E venha mais vezes, é. né? A Dani é, assim, tem duas pessoas, assim, que o jornalismo que eu trouxe para a vida, assim, nunca mais vou, vai se afastar de mim, né? Que é a Dani e a Agatha, as duas, né? Estudamos no mesmo período junto lá, no mesmo tempo dentro da faculdade, a Dani se formou uma turma antes de mim, eu me formei depois, depois a, a Agatha se formou daí, né? Aí a gente tem... Nós três temos um semestre, de, um, um ano de diferença um diferença, do outro né? dentro da faculdade. né A Dani entrou um ano antes que eu, eu entrei, daí depois a, a Agatha entrou Mas um ano antes. Mas sempre fica, de... né? A gente sempre tem um, é. uma pessoa especial. E, que... e eu tenho muito orgulho dela, assim, porque eu me lembro quando eu conheci a Dani, viu? A Dani era, era tímida? bichinho do mato total. <risos> a assim, bichinha do mato né? é boa. Total, total, né? <risos> E a Dani, desde que ela chegou dentro da faculdade lá, ela se embretou para dentro dos, dos grupos de pesquisa lá, de estudo dentro da faculdade. Dedicação. E para cá tá. e para lá, e para cá e para lá, e tá aí agora, voando essa baixinha, voando, voando. Tem um não, muito... eu fiquei impressionado, não te cortando os elogios, né? Uh... Impressionado, assim, com o conhecimento que ela tem, né? É depois que ela me falou Trabalhamos que Trabalhamos ela... junto na prefeitura, ela trabalhou na educação lá, na, na prefeitura de Cruz Alta, lá trabalhamos junto também, quatro anos lá, junto. Então, é uma amizade de uma vida toda. Né? Já veio ver as crianças, já... É isso, é isso, é isso, é isso. Que legal, que bom, bacana Eu vou isso. vir de novo agora, é. tá difícil achar um, um é. dia, mas logo eu venho que às vezes, no final de semana, a gente quer descansar, né? Aí acaba ficando descansando um pouco. Mas... Um pouco do que nos une é isso, né? A gente uh, encontra na comunicação um compromisso de, de trabalhar pelo social também, né? O Leandro Gonçalves, lá de Santa Bárbara do Sul, tá mandando um abraço para Dani. Grande Dani, essa é top. Viu? Viu, viu só? Viu. Né? Dani, quero agradecer imensamente novamente aqui, né? E aí a palavra deixar só para ti agora... Uh, sintetizar o convite, né? Porque a entrevista era para nossa do encontro. Ela lá de Alto Alegre, deixa ela depois disso. Eu, quem é a tua família? Quem é o teu pai? Eu tenho Brock, que eu... minha família é Brock. Meu pai é o Jandir Brock. Tá aí. Eu, na hora não me vinha na cabeça. Depois que me dá um AVC, eu tô assim. E, aliás, quero fazer um registro aqui. Antes de, de, de encerrar, uh, hoje teve um AVC o nosso amigo João Carlos José dos Reis, o nosso o Pelezinho. Pelezinho. O Pelezinho, tá? Eu recebi uma mensagem aqui do, 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 do Alain, ele já foi transferido para o Passo Fundo, os amigos estavam preocupados, o nosso grupo Fato Jornalístico aqui, o pessoal comentando, os amigos, né? Tá? Pelezinho foi conduzido a Passo Fundo, inspira cuidado, sim, pessoal. pessoal como é que está? Qual é a situação e tal? Tá? Mas ele foi entubado aqui, tá? foi deslocado para lá, falei, conversei com a Renate agora, liguei para ela, Tá, eles já, tavam, já tinham saído de Birubá, por isso que não deu para a gente conversar muito, mas ele está, deve, já deve, se já não chegou, deve estar tá chegando em Passo Fundo. Inspira cuidado, sim, então é bom a gente continuar rezando, mas dizer para os amigos aí, tenham calma, né, que tudo vai dar certo. Cada um né, tem a sua passagem, cada um tem os seus momentos, é né, um momento difícil para a família aí. Pedrinho, tá, Pedrinho? Não, tranquilo, suca, então fica tranquilo. Nina, que é a mãe dele, né? A, Irmã mais velha e é quase como mãe, né? Então, Tia Nina, é, calma, vamos rezar, Deus sabe o que faz. Certo, Cristiano? Feito, eu cheguei a perder o meu, o meu raciocínio aqui. Tu eu... falava da, da, da que a palavra era da Dani. Ah, a palavra final é da Dani, para nos dizer, então, né, nos mínimos detalhes aí, como é que vai ser o encontro de jovens trabalhadores rurais no dia 26, né? Ou seja, na sexta-feira? Não? Isso, sexta-feira. Sexta-feira, né? Lá em Bela Vista no interior de Selbach. A gente agradece muito vocês pelo convite de estar aqui. Sempre que quiserem, a gente vem aqui, inclusive junto com os demais participantes do movimento, como aqui em Ibirubá, a gente tem o presidente Leonir, os outros presidentes da nossa região. Então, é uma felicidade. O nosso encontro é sexta-feira. A gente escolhe uma, mais ou menos sempre essa data de julho, porque é as férias escolares uhum. e julho é o mês da juventude rural. Dia 15 de julho é o dia da juventude rural, então, a gente sempre tenta fazer no período das férias e para celebrar também o Dia da Juventude Rural. Então, o nosso encontro começa ali às 9 horas da manhã. O pessoal já pode ir chegando, fazendo seu credenciamento. Depois, nós teremos a participação da FETAG, a presença das autoridades. 
aí vamos para as oficinas, tratar daqueles assuntos que nos interessam. Meio dia, um almoço super especial, preparado ali pela comunidade da Bela Vista, que os jovens que vão se inscrever no seu sindicato vão ganhar o almoço gratuitamente. E aí, à tarde, os nossos jogos rurais aí com as atividades que são divertidas. Jogos rurais, quer dizer, os jogos rurais... É. <risos> É. E tem aí... que levar pratos e talheres ou não é necessário? Ah, bem lembrado, tem que levar os pratos e talheres E também o jovem que for Leve o seu cartão FETAG+, mais. Nós temos nos nossos sindicatos os cartão, O cartão FETAG+, mais, que o associado né, É só mandar fazer ali no sindicato E ele recebe descontos Aí nos, nos estabelecimentos Do município que são conveniados E aí leva o seu cartão FETAG+, mais lá Que vai concorrer a brindes especiais também quem for lá e levar o seu cartão FETAG+. E aí a gente deixa o convite aí para todos os jovens, para os familiares que estão escutando aí, os pais, os avós que têm jovens na família, estendam os, o convite aí aos seus filhos, aos seus netos, né? Porque para nós é bastante importante, quanto mais gente vem conhecer, conversar, é um momento de integração e é aí um momento bastante interessante. Então a gente agradece e convidamos vocês também, se quiserem lá prestigiar nosso evento. Vamos lá fazer a cobertura, né, Camargo? Mas não é só, mas não é só para jovens? Não, mas mas para jornalistas imprensa, que vão fazer a, a cobertura, pode, pode ir. A imprensa, a imprensa não tem idade. Estou brincando. Sensacional, Dani. Muito obrigado pela tua vinda aqui. E a gente vai ainda durante a semana, vamos ter matéria sexta-feira, é o dia do encontro, mas a gente vai ter a matéria no Jornal Alto Chacuí. Aliás, o Jornal Alto Chacuí virá. Ah, Dani, agora o Jornal Alto Chacuí circula em Alto Alegre. Então, por favor, faça assinatura com os gorila do Correio do Mate. A gente recebe lá no sindicato, ah, sempre junto com o Correio do Mate. Isso. E fiquei muito a feliz Unicom, de ver, né? porque... Uh, amplia a região, é né? A gente isso. fica sabendo mais notícias. É Muito isso, bom. É isso, é isso. Estamos tu juntos. Não imagina bonito. a facerice desse cara sexta de manhã. Dele, do Jardel e do André. E a Marta, né? Briga com ele. Ah, tem que entregar, tem que mandar pra lá, tem que mandar pra cá. Agora aumentou a região, né? Mais ainda. Mas ele... Chegou o nosso filho, pega o jornal e é uma facerice ah, total. Ah, mas é. Né? Cada semana é, um, é uma um, vitória, né? É uma é. vitória. Vamos encerrando a nossa transmissão ao vivo aqui. Vamos para um rápido...